ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് മാത്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായം പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഈ പാഠമാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുത്തത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഊഹിച്ച് പറയാനും എന്നിട്ട് അത് എത്ര കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളമുണ്ട് എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായി കൂട്ടുകാർ ആ ക്ലാസ് നന്നായി കാണുക നന്നായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം കുടിവെള്ളം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് നോക്കൂ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടെത്തൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതാ ഈ ടേബിളിൽ ആവശ്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്നിട്ട് അളവ് ബക്കറ്റിൽ എത്ര ബക്കറ്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആകെ ബക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ശേഷം ഓരോ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയതുമായി ഒത്തു നോക്കൂ ആരുടെ വീട്ടിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ മൈ ഹോം ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡസ് യുവർ ഫാമിലി യൂസ് ഈച്ച് ഡേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദി ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതിവിടെ എമൗണ്ട് ഇൻ ബക്കറ്റ്സ് ബക്കറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ പർപ്പസ് എഴുതുക ടോട്ടൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എഴുതുക ആർ ദി എമൗണ്ട്സ് ദി സെയിം കമ്പയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂസ് ഫാമിലി യൂസ് മോർ വാട്ടർ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ആവശ്യം ഞാൻ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുളിക്കാൻ ഒന്ന് കുടിക്കാൻ ഒന്ന് അലക്കാൻ ഫോർ ബാത്ത് ഫോർ ഡ്രിങ്ക് ഫോർ വാഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അളവ് എഴുതുകയാണ് ഈ അളവ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എഴുതാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിവിടെ എഴുതുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണുള്ളത് നാല് പേരും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബക്കറ്റ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അലക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകെ മുപ്പത്തി എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഇതാ അവിടെ മുപ്പത്തി എട്ട് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുളിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബക്കറ്റ് കുടിക്കാൻ പതിനൊന്ന് ബക്കറ്റ് അലക്കാൻ മുപ്പത്തി എട്ട് ബക്കറ്റ് ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആകെ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം ചിലവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും പരസ്പരം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി രണ്ടിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനൊന്നിന് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്ത് കൂട്ടണം ഒന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടിന് മുപ്പത് പ്ലസ് എട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കൂട്ടാം അതല്ലാതെ നേരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയും കൂട്ടാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിലും പഠിച്ചിരുന്നു ഈ സംഖ്യയെ വൺസും ടെൻസും പത്തുകള
ഒമ്പത് ഒന്നുകളും രണ്ട് ഒന്നുകളും ചേർന്നാൽ എത്രയായി പതിനൊന്ന് ഒന്നുകൾ അപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് ഒന്നുകൾ എന്ന് ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പതിനൊന്ന് ഒന്നില് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് എഴുതുകയും ബാക്കി ഒരു പത്തിന് നോക്കൂ ഈ പതിനൊന്ന് ഒന്നുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് ഈ അവസാനത്തെ ഒരു ഒന്ന് നമ്മളിതാ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അവ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്നിലെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഒരു പത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ഇനി പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക ത്രീയും വണ്ണും ഫോർ ഫോറും ടുവും സിക്സ് സിക്സും വണ്ണും സെവൻ അപ്പൊ ഏഴ് ഒന്നുകളാണ് ഏഴ് പത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴ് പത്ത് ആ ഏഴ് പത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം ഏഴ് പത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ആകെ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ബക്കറ്റ് വെള്ളം നമുക്ക് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും അലക്കാനും കൂടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ബക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ബക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതാം എഴുപത്തി ഒന്ന് ബക്കറ്റ് വെള്ളമാണ് ആകെ നമുക്ക് ചെലവ് വന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഓരോ അടിയിൽ താഴെ നോക്കാം ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഒരുപോലെയാണോ അല്ലല്ലോ കുളിക്കാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുടിക്കാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് അലക്കാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയതുമായി ഒത്തുനോക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാർ ഇതുമാതിരി കണക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കുക ആരുടെ വീട്ടിലാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ എഴുപത്തൊന്ന് ബക്കറ്റാണുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറവായിരിക്കും മറ്റു വീടുകളിൽ ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ബക്കറ്റ് വെള്ളം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതായാലും നിങ്ങൾ ആ കണക്കുകൾ ഒത്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം ആരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരെഴുതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പേരെഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ച് കൊടുക്കരുത് കൂട്ടുകാരി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ഹസ്നയുടെയും മിയയുടെയും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നോക്കൂ ഹസന വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് പാത്രം വെള്ളവും പച്ചക്കൃഷിക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് പാത്രം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു മിയ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാത്രം വെള്ളവും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അൻപത്തി എട്ട് പാത്രം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു ഓരോരുത്തരും ആകെ എത്ര പാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു ഹസന ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതുക മിയ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതുക ഇതൊരു മലയാളമാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം വാട്ടർ യൂസേജ് സി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് അറ്റ് ഹസ്നാസ് ആൻഡ് മിയാസ് ഹോംസ് ഹസ്ന യൂസ്ഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് വെസൽസ് വാട്ടർ ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോസ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് വെസൽസ് ഫോർ വാട്ടറിംഗ് വെജിറ്റബിൾ മിയ യൂസ്ഡ് തേർട്ടി ത്രീ വെസൽസ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോസ് and 58 vessels for watering vegetable how many vessels in all did each use hasna and mia id total cheyittu ningal ivide edram namukku aa workum cheyidu nokkam idana aa work vellathinte upayogam namukku onnu vaaikkam kaiyna rendu divasangalil hasna udeyum mia udeyum veedugalil upayogicha vellathinte alavu nokku hasna veeta avashyangalukku 46 46 paathram vellavum പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് പാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഹസ്ന ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് വഴി ഹസ്ന വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും കൂടി കണ്ടെത്തിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് അത് കൂട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടതെന്നതാണ് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് പാത്രം വെള്ളം പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് പാത്രം വെള്ളം അത് രണ്ടും എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പച്ചക്കറി കൃഷിക്കോ മുപ്പത്തി ആറ് ക്ലിയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇത് രണ്ടും നാൽപ്പത്തി ആറും മുപ്പത്തി ആറും ഫോർട്ടി സിക്സും തേർട്ടി സിക്സും ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി സിക്സിനെ വൺസും ടെൻസും ആക്കി മാറ്റാം ഫോർ ടെൻസും സിക്സ് വൺസും തേർട
എത്രയാണ് ആറ് ഒന്നുകളും ആറ് ഒന്നുകളും എത്രയാണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നുകൾ അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നുകളാണ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഒന്നുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുക ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നുകൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് എത്ര സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അല്ലെ അപ്പം ഓ രണ്ട് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇത് വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പത്തിനെ ഞാൻ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ക്ലിയർ ഇപ്പൊ എത്രയായി ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സംഖ്യകളായി അല്ലെ ഇനി ഈ ടെൻസുകൾ കൂട്ടുന്നു മൂന്ന് പത്തും നാല് പത്തും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് പത്ത് ഏഴ് പത്തും ഒരു പത്തും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് പത്ത് എയ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എയ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ആകെ എത്ര പാത്രം വെള്ളമാണ് എൺപത്തി രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ആ നമുക്ക് ഹസ്നയുടെ ഈ കോളത്തിൽ എൺപത്തി രണ്ട് പാത്രം എന്ന് എഴുതാം എൺപത്തി രണ്ട് ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് മിയയുടേതാണ് മിയയുടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം മിയ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാത്രം വെള്ളവും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അമ്പത്തി എട്ട് പാത്രം വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിയ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം കാണാൻ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കാണാൻ എന്താണ് വഴി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ മിയ ഉപയോഗിച്ച വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാത്രം പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അൻപത്തി എട്ട് പാത്രം ഇങ്ങനെ അവിടെ എഴുതണം എഴുതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാത്രം വെള്ളം വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അൻപത്തി എട്ട് പാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ആ തേർട്ടി ത്രീയെ ത്രീ ടെൻസും ത്രീ വൺസും മൂന്ന് പത്തും മൂന്ന് ഒന്നുകളായിട്ട് മാറ്റി ചെയ്ത് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് ഫൈവ് ടെൻസും എയ്റ്റ് വൺസും അഞ്ച് പത്തുകളും എട്ട് ഒന്നുകളുമായി മാറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം മുകളിൽ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അൻപത്തി എട്ട് എന്നുള്ളവർത്ത് നമ്മൾ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എട്ടും മൂന്നും എട്ട് ഒന്നുകളും മൂന്ന് ഒന്നുകളും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് ഒന്നുകൾ കിട്ടും എത്ര ഒന്നുകൾ കിട്ടും പതിനൊന്ന് ഒന്നുകൾ ക്ലിയർ ഈ പതിനൊന്ന് ഒന്നുകളിൽ ഇവിടെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പത്തുമാണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നു മൂന്ന് എട്ടിന്റെയും എട്ട് ഒന്നിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് എട്ട് ഒന്നിന്റെയും മൂന്ന് ഒന്നിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു ഒന്ന് കൂടി എഴുതുന്നു ഈ പതിനൊന്നിലെ ഒന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഒരു പത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ആ പത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ കൂട്ടുകയാണ് അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് പത്തും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് പത്ത് എട്ട് പത്ത് ഒരു പത്തും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എത്രയാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നയൻറ്റി വൺ ആ നയൻറ്റി വൺ മിയ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു നയൻറ്റി വൺ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അസനെ ഉപയോഗിച്ച കണക്കും നമുക്ക് കിട്ടി മിയ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കും അതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി അളവ് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിയതാണ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഇപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് മിയയാണോ ഹസ്നയാണോ നമുക്കറിയാം മിയയാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ആകെ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ആകെ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം എന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇത് കൂട്ടുകാർ എഴുതേണ്ടതാണ് എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് എഴുതി വെക്കുക ഗ്ലാസിന്റെ എണ്ണം എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ആകെ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട